Polícia de São Paulo acredita que o casal morto a tiros no Alto da Lapa, Zona Oeste, pode ter sido vítima de uma execução. Francisco Medeiro, Medeiros, filho, e a mulher dele, Tereza Medeiros, tinham juntos 12 passagens pela polícia por estelionato, receptação, falsidade ideológica e formação de quadrilha. O casal estava chegando em casa no fim da tarde do domingo. Tinha acabado de estacionar o carro na garagem, quando foi surpreendido. Eram dois homens que chegaram num carro branco. Só um deles desceu. Ele estava com o rosto coberto e uma metralhadora 9 milímetros. A perícia contou 26 cápsulas ali no chão. Segundo o delegado, o homem levou 15 tiros. A mulher foi baleada 11 vezes. Um outro homem, amigo da família, que estava na casa, foi atingido na perna e socorrido. Francisco Medeiros Filho e a mulher dele, Tereza Medeiros, se apresentavam como advogados. Mas segundo a OAB, nenhum dos dois tinha registro profissional. Ambos tinham ficha na polícia. Ele, quatro passagens por estelionato e receptação de objetos roubados. Ela... Oito passagens por estelionato, receptação, falsidade ideológica e formação de bando. Foi uma ação muito rápida. Baseada nas imagens das câmeras de segurança, a polícia diz que o ataque durou pouco mais de 10 segundos. Nada foi levado da casa, que fica no Alto da Lapa, na zona oeste de São Paulo. Para a polícia, a principal hipótese é de que o casal foi executado, mas também investiga a possibilidade de latrocínio. Parentes disseram que duas semanas antes, a casa foi invadida quando não tinha ninguém. Os bandidos levaram uma coleção de relógios.